Бейбіт түрде басталып соңы мемлекеттік түнкөрске айналып бетер жыздаған Қазақстанда қаңтар оқиғасы кезінде республика бойынша шеруге шыққандардың жалпы саны 50 мүн адамнан асқан. Уақытша ұстау изоляторында 9 адам мерт болып, бірнеш азамат азапталған. Бүгін парламент қабырғасында тиісті орғын басшылар келіп, депутаттар мен журналистердің қаңтар оқиғасына қатысты сұрақтарына жауап берді. Оқиғаны басынан аяғына дейін айтып берген прокурорлар нелектен мерт болған азаматтардың аты жүрін жәреламай отырғандарында түсіндірген еді. Бүгін әдеттегі деймес мәжіліске қызырлы орғын өкілдерде журналистерде көп келді. Талай күннен бері көптің күткені мерт болған азаматтардың аты жөнінеге жарияланып айт деген сауал. Бас прокуратура қаза болғандардың тізімін бүгінде айтпады. Бәрін ресми жариялау үшін әлде тергеу жұмыстары тыңғылықты бүту керек деді. Ал мерт болғандар санына қатысты адам құқықтар жөніндегі уәкіл 238 адам десе, бас прокурор 230 дейді. Құқық қорғаушылар 8 адам қамауға алынғаннан кейін көз жұмған деп отыр. 238-дің 8-ы бұл қамауға алынған азаматтар. Қамауға алынып қаза болған? Бірақ жалпы саны? Жалпы саны 238. Кергеу көзінде қаза тапқан азаматтардың өліміне қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің тоғыз үшкістер министерлерінің бір қызметкері тергеліп жатыр. Қаңтардың қаралы күндерінде 20 бейбіт тұрғын жазатайым атылып көткен. Бас прокурор бүлікшілер мемлекетті қимараттарды өртке орап дүние мүлікті тонағаннан бөлік қару мен күшпен бейлікті басбалуға тұрысқанын айтты. Телерналар арқылы тікелей эфирге шығып, бейлікке өз талаптарын қойғысы келген. Қылмыстық кодекстің 255-ші бабына сәйкес мұндай әрекет террористік акт деп танылады. Прокурорлардың мәліметінше мұның артында арнай дайындалған экстремистер мен бандиттік топтар тұр. Олардың үшінде шетелдік азаматтар да бар. Иностранцы сегодня отвечали, 19 лесов было задержано, это граждане России, Узбекистана, Киргизстана, но они по факту терроризму, сейчас это трудно, значит, участвовали, участвовали, фактически они все участвовали в массовых беспорядках. Қаңтардаңғы митингтер әуелі батыста бейбіт басталды. Ал 4-5-ші қаңтар күні Алматы, Тарас, Шымкен, Қызылорда мен Талдорғанда бейбіт тұрғындардың арасында діни экстремистер, кейінен бандиттік топтың өкілдері қосылған. Қазір Ақтубе мен Жамбыл облыстарында бүлікті үйімдастырған 9 адам қамалуда ұсталған. Одан бөлік 527 адам төңкер шасауға ұмтылды деген көдікпен ұсталып отыр. Оның 278-ы қазір қамауда. Алматы қаласы, Жамбыл, Қызылорда, Алматы облыстарында полиция департаментінің екі ұлттық қаусыз комитетінің үш басшысы өз мекемелерін қару мен қоса тастап қашып беткен. Осыған байланысты қазір жеті қылмыстығыз қозғалған. Бұдан бөлік бұрынғы қорғаныс министері Мұрат Бектанов та қамау қалынған. Айбар Төлжанылы, Нүркен Тоқмурзин, Информ Бюро, Нұр Султан. Келе еферлер, оқиға орыннан сараптамалар мен журналистік зерттеулер түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ Бюроның ютубта ақпарақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ Бюроның ютубта ақпарақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.